my dear aspirants <coughs> welcome to ashoka academy online classes i am kvr english faculty from hyderabad so now tspsc vidudala chesinaatvanti group for exam point of view lo manaku already telisinde rendu paper lu untayi cheppam tspsc tspsc connect cheseyadatvanti ee exam lo ग्रूप फोर नोटिफिकेशन ग्रूप फोर नोटिफिकेशन इंदो रे पेपर उठाइए मिनिट 150 minutes 150 questions idi first paper gs 150 marks 150 minutes 150 questions right aithe rendo paper edaithe untundo is rendo paper ee rendo paper edaithe untundo idi manaku secretarial abilities anesi icharu indulo kuda 150 marks untai 150 minutes istharu अलागने वन फिफ्टी क्वेश्चन उठाई अकड़ गमन विषय सी हि गमन विषय पेपर टू ए पेपर टू ए नूट याब मार्टाइन चपा नूट याब मार्ई कांपोने मन की एन इचार ईद कांपोने आईद कांपोने रे इंगी रे रीजनिंग पार्ट इच्छा और अर्थमेटिक पार्ट इच्छा चूँ इकड़ रीजनिंग पार्ट रीजनिंग टू पार्टी इच्छा अदे विधा अरथमेटि अरथमेटि पार्ट वन पार्ट इच्छा रईट वन वन कांपने मिगली उदी इंग्ली संबंधी रईट रे पार्टी इच्छा मत फाइव पार्टी की फाइव पार्टी को रईट नूट याब मार्क नूट याब मार्क इकड़ गमन विषय अर्थमेटिक क्वेश्चन आईना रीजनिंग क्वेश्चन आईना अभी चदवान टाइम तक पड़ती एवर इंग्ली अने टू थौजी पेपर और सारी मन चूस न टू थौजी पेपर टू थी ग्रूप फोर टू थी ग्रूप फोर पेपर ए यह पेपर ने सारी मन अनलैजे केवल रेडे रे क्वेश्चन पेज इच्छा अंत पेपरला बुक्लैट बुक्ने मन बुक्ला क्वेश्चन पेपर अटे ने इंग्ली अने इर मार्कल की टू पार्ट संबंधी रईट इंग्ली फस्ट वन एंटे चूड़ कांप्रहेन पैसेज Comprehension passage. This is number one, right? Comprehension passage. Okay. Two of it is rearrangement of sentences. Rearrangement of sentences. Rearrangement of sentences. If you understand, I tell you, name one to know. Ante. यह कांप्रहेन पैसेजना रीअरेंजेंट आफ सेंटनसलना चवेटूर ई मीन चला नैग्लीजेंट तो चूंटर इवी करेक्टर चेयल ग्रामर को मन को रावाली कैबलरी रावाली रेणूटे रे रे आयुटी चवेट क्रम में प्रिपरेशन ट समय में सो कांप्रहेन पैसेज की मूड कांप्रहेन पैसेज इच्छा ओखदा की ईद मार्क चप्पन फिफ्टीन मार्क्स इव जी रीअरेंजेंट आफ सेंटनस उ रीअरेंजेंट आफ सेंटनस एद इधी पद मार्कल की नैन चुनाव अनालिस अंटे 
రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగినటువంటి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణలో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను మాట్లాడుతున్నా అయితే ఈసారి ఇన్నే మార్కులకి ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఎందుకంటే ఐదు కాంపొనెంట్స్ ఇచ్చారు నూట యాభై మార్కులు ఇచ్చారు యావరేజ్గా అంటే ఒక కాంపొనెంట్కి ముప్పై మార్కులు చెప్పున రైట్ అనుకుంటే మూడు ఐదులు పదహైదు నూట యాభై కావాలి కానీ వాళ్ళు ఇరవై ఐదే ఇచ్చారు సో ఇరవై ఐదే ఇవ్వ మినిమం అయితే ఇరవై ఐదు పక్కా వస్తాయి పెరిగే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు రైట్ ఇంతకు తక్కువైతే రావు వస్తే ఇంకా ఎక్కువే వస్తాయి లేకంటే ఇన్నే వస్తాయి రైట్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఇరవై ఐదుకు ఇరవై ఐదు మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే మీరు ఎలాంటి ప్లానింగ్ వేసుకోవాలి ఎలాంటి మైండ్ సెట్ కలిగి ఉండాలి మీ ప్రిపరేషన్ ధోరణి ఎలా ఉండాలి రైట్ ప్రిపరేషన్లో మీరు పాటించాల్సినటువంటి టిప్స్ లాజిక్స్ టెక్నిక్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఈ టాపిక్లలో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్కి పదిహేను మార్కులు అంటున్నారు రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్కి పది మార్కులు అంటున్నారు సో ఈ ప్రకారం లాస్ట్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తం ఇరవై ఐదు మార్కులు నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఈ ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ కూడా చదవడానికే ఇరవై ఐదు బై టూ అంటే నేనేమంటున్నా పన్నెండు పదమూడు పేజీలు కేవలం ఇంగ్లీష్కే ఉన్నాయి అంటే ఆ పేజీ మ్యాటర్ని రైట్ ఆ పేజీలో ఉండే క్వశ్చన్ని నువ్వు చదవగలిగితేనే కదా నువ్వు అది ఆన్సర్ రాసేది చదవాలి అంటే చదివిన తర్వాత రెండో స్టెప్ ఏంటి నీకు అర్థం కావాలి కదా చదవాలి చదివిన తర్వాత అర్థం కావాలి అర్థం కావాలి అంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి పదజాలం నీకు నీకు ఐడియా ఉండాలి నీకు నోన్ అయి ఉండాలి తెలుసు ఉండాలి కాబట్టి డే వన్ నుండి ప్రిపరేషన్ సాగిస్తేనే ఇంగ్లీష్లో మ్యాక్సిమం మార్కులు మినిమం టైంలో తెచ్చుకోవచ్చు నేను అంటున్నా ఎలాంటి నాలెడ్జీ లేకపోయినా ఐ డోంట్ వరీ ఎందుకంటే తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఐ మీన్ ఒక రిక్రూట్మెంట్ తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే మనం ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నామంటే పద్దెనిమిది అంటే తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు ఐదో సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి డిగ్రీలు అర్హత ఉన్నటువంటి ప్రతి అభ్యర్థి కూడా అప్లై చేస్తాడు అందులో నో డౌట్ అయితే ఇక్కడ స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ అనేది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్లోనే ఉంటుంది ఐదు లక్షల మంది అప్లై చేశారు అనేసి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఐదు లక్షల మంది అప్లై చేశారంటే రియల్ కాంపిటీషన్ ఎనభై వేల నుండి వన్ ల్యాక్ మధ్యనే ఉంటుంది టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇక మిగతా వాళ్ళ మధ్య ఉండదు అది కన్సిడర్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు సో ఈ టఫ్ కాంపిటీషన్ వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ ధోరణి ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి మైండ్ సెట్ కలిగి ఉండాలి మనం వన్ బై బై వన్ బై వన్ చెప్పుకునేటప్పుడు మొదటగా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఉంది కాబట్టి కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడదాం సో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఈ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ గ్రూప్ ఫోర్ లో గ్రూప్ ఫోర్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటాయి మార్క్స్ కు ఉంటాయి హెడ్ లైన్స్ చూడండి ఒకసారి గ్రూప్ ఫోర్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటాయి రైట్ నంబర్ టూ ఏంటి అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఫోర్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటాయి రెండోది మూడు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ త్రీ కాంప్రహెన్షన్ త్రీ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ త్రీ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఇస్తారు సో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లు ఎన్ని ఇస్తారు మూడు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లు ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ కింద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ క్రింద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ కింద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో ఫోర్ 
ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ ప్రతి ప్రశ్నకు ప్రతి క్వశ్చన్కు ప్రతి క్వశ్చన్కు ఫోర్ క్వశ్ ఫోర్ ఐ మీన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి స్టడీస్కు దూరం అయిపోయిన వాళ్ళు బయట కా ఐ మీన్ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వేరే ప్రొఫెషన్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వ్యా వేరే వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు రైట్ సో ఆ తాపీ పని చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు డైలీ వర్క్ ఉప్పుకుపోయేవాళ్ళు అందరూ కూడా అప్లై చేస్తారు మీరు కూడా ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు మార్కులు సాధించవచ్చు మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ కొనసాగిస్తే అయితే మొదటి నుంచి ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలి అంటే మనకు ఏ టాపిక్లో నుంచి ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి ఆ టాపిక్లో పరిపూర్ణత సాధించాలి అయితే అంటే మ్యాక్సిమం మార్కులు సాధించాలి అంటే జీరో పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేయాలి అంటే మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో చూద్దాం కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్లో గ్రూప్ ఫోర్లో పదిహే పదిహేను మార్కులకు ఉంటాయి సో హియర్ ది కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రైట్ దట్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ మూడు ఇస్తారు ఇక్కడ ఎన్ని ఇస్తున్నారు త్రీ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ కింద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రతి కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ కింద కూడా ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ హ్యాస్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ రైట్ ప్రతి క్వశ్చన్కు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ సో నా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లో మనం మ్యాక్సిమం మార్కులు ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి అనేసి అంటే నెంబర్ వన్ ఏం చేయాలి చూడండి కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లో రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఎలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకోవడం తెచ్చుకోవడం ఎలా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఎలా సి హియర్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఎలా అని చెప్పేటప్పుడు మొదటగా గ్రామర్ కొన్ని టాపిక్లు నేర్చుకోవాలి తప్పదు రైట్ నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటగా మొట్టమొదటగా గ్రామర్ టాపిక్స్లలో కొన్ని ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని వాటిపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి అవగాహన కలిగి ఉండాలి దాట్స్ నెంబర్ వన్ అంటే ఏంటి గ్రామర్లో ఇంపార్టెంట్వి ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేటప్పుడు నెంబర్ వన్ ఇక్కడ మొట్టమొదటగా కంజంక్షన్స్ తెలుసుకోవాలి కంజంక్షన్స్ యొక్క అర్థాలు దాదాపు ఓ నలభై వరకు ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ నలభై వర్డ్స్ యొక్క తెలుగు అర్థాలు ఏంటి వాక్య నిర్మాణంలో వాటిని అప్లై చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసేటప్పుడు వాటి మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మరి కంజంక్షన్స్ అంటే జంక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇట్స్ ద జాయినింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ త్రీ ఆర్ మోర్ రోడ్స్ రైట్ మనం ఒక ఇచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు లర్న్ సమ్ బేసిక్ 
uh, information some basic topics basic topics evaithe unnayo vaati manam definitely ga nerchukovali andulo important terminology edaithe untundo frequent ga manaku padajalamlo vaadete atuvanti padalu evaithe untayo aa padala yokka ardhalu vaati usages manam nerchukovali idi pakka mari enta conjunctions important ante junction ante idea undi manaku మూడు లేదా మూడు కంటే ఎక్కువ రోడ్లు కలిసే చోటును జంక్షన్ అంటాం అలాగనే కంజంక్షన్ అంటే రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ పదాలైనా రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ ఫ్రేజెస్ అయినా రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ క్లాసెస్ అయినా రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ అయినా కలపడానికి ఉపయోగించేటటువంటి పదాన్ని కంజంక్షన్ అంటాం మరి ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇంపార్టెంట్ పదాలు ఏవేవి ఉన్నాయి అంటే నేను ఇక్కడ ఒక ఐడియా ప్రకారం నేను రాస్తా తర్వాత మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం సో అండ్ అండ్ అంటే అర్థం చూడండి ఒకసారి అండ్ అండ్ అంటే మరియు అని అర్థం ఈ అండ్ అనే పదాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ ఆ ట్విన్ సిటీస్ అన్నాం అనుకో లావణ్య మాధవి సురేఖ అండ్ శివ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ అనేసి అంటాం మనం సో అండ్ అనే పదాన్ని ఎలా వాడాలి రైట్ సమంత అండ్ చైతన్య ఆర్ నాట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ అండ్ ఉపయోగం అండ్ని ఎలా అప్లై చేస్తున్న వాక్య నిర్మాణంలో నీకు తెలియాలి అలాగనే ఓఆర్ ఆర్ అన్నావు అనుకో లేదా అని అర్థం మనం చెప్తాం యూ కెన్ కమ్ టుడే ఆర్ టుమారో నువ్వు ఏ రోజు అన్నారా రేపైనారా రైట్ శివ మా మాధవినైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు సురేఖనైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు వచ్చు వచ్చు అంటున్నాం ఛాన్స్ సో శివామే మ్యారీ శివామే మ్యారీ మాధవి ఆర్ సురేఖ అంటున్నాం ఓఆర్ ఆర్ డూ ఆర్ డై అంటాం డూ ఆర్ డై పని చేస్తే చేయి లేకుండా చచ్చిపో అంటాం రైట్ ఒకసారి కోపం ఎక్కువైనప్పుడు మహాత్మా గాంధీ ఇచ్చిన నినాదం మహాత్మా గాంధీ ఏం ఫెరూషియస్ పర్సనా కాదు కదా కూల్ పర్సనే అయినా అలాంటి వ్యక్తి కూడా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు చూడు డూ ఆర్ డై అంటే దీని అర్థం ఏంటి మీరు కూడా చదివితే బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలా లేకంటే స్టాప్ చేసుకోవాలంతే రైట్ అంతేగాని ఏదో చదువుతున్నాం అబ్బా చదువుతున్నాం అనే థాట్తో చదివితే టైం వేస్ట్ డబ్బులు వేస్ట్ ఇంట్లో అమ్మా నాన్నకు మోసం చేసినట్టు అవుతాం టైం వేస్ట్ చేస్తున్నట్లు అర్థం ఫ్యూచర్ బాగుండదు కాబట్టి ప్రిపరేషన్కు మీరు అంకురార్పణ చేశారు యజ్ఞం మొదలు పెట్టారు ఇక బీభత్సంగా ప్రిపేర్ కండి జాబ్ కొట్టండి సెటిల్ అయిపోయిన అంతే రైట్ ఇప్పుడు చూడు బట్ అంటున్నాం కానీ అని అర్థం రైట్ ఎవరికన్నా అన్నావు అనుకో నువ్వంటే మస్తు ఇష్టం నాకు కానీ నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను ఐ లైక్ యూ వెరీ మచ్ బట్ ఐ కెనాట్ మ్యారీ యూ రైట్ నువ్వు పిలిచావు కానీ నేను రాలేదు you have invited me but i couldn't come on that day so but ane mata eppudu vaadali ante rendu vakyala madhyalo reverse ga information unde tappudu appudu manam but ane mata maatladutu untam right <coughs> so sureka 50 lakshalu kattanam isthanam cheppindi kaani shiva pelli chesukoledu right sureka offered rupees 50 lakhs but but he did not marry her chudu so but ane mata alagane do chaala important padalu ivi do all do even do almost ee moodu padalu okate ardham ainappatiki ani ardham ainappatiki ane sense lo dinni use chestu untam nenu busy ga unnapudiki ninna mee intiki వచ్చాను దో ఐ వాజ్ వెరీ బిజీ ఎస్టర్డే ఐ కేమ్ టు యువర్ హౌస్ రైట్ అలాగనే లత ఫీవర్తో బాధపడుతున్నప్పటికీ క్లాస్కు హాజరైంది ఇప్పుడు దో లత ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ షీ అటెండెడ్ ది క్లాస్ టుడే దో స్థానంలో ఆల్ దో ఈవెన్ దోలు కూడా మనం వాడవచ్చు చూడు ఇప్పుడు యాజ్ అంటున్నాం యాజ్ అంటున్నాం సిన్స్ అంటున్నాం అంటే ఇది రీజన్ను చెప్పేటప్పుడు ఉపయోగిస్తాం రీజన్ను చెప్పే సందర్భంలో రీజన్ను చెప్పే సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం ఉపయోగిస్తాం రైట్ రీజన్ను చెప్పేటటువంటి సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం గా 
కారణంగా అయినందువల్ల అయినందువల్ల కాబట్టి అంటే వైల్ డినోటింగ్ ది రీజన్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వైల్ డినోటింగ్ వైల్ డినోటింగ్ ది రీజన్ రీజన్ చూడండి ఆమె అందంగా ఉన్నందువల్ల నేను పెళ్లి చేసుకున్నా అంటాడు యాజ్ షీ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఐ మ్యారీ రైట్ నాకు ఖాళీగా ఉండడం వల్ల నేను వాళ్ళకి వెళ్ళా యాజ్ ఐ హ్యాడ్ నో వర్క్ ఎస్టర్డే ఐ వెంట్ టు హర్ హౌస్ కారణం చెప్తున్నావు రీజన్ చెప్తున్నావు అలాంటి సందర్భాల్లో ఇవి వాడాలి రైట్ యాజ్ సిన్స్ ఇప్పుడు చూడు యాజ్ ఇఫ్ యాజ్ దో యాజ్ ఇఫ్ అన్న యాజ్ దో అయినా అయినట్లు అని అర్థం ఇది అన్రియల్ అన్రియల్ స్టేట్మెంట్ అని అర్థం రియల్ కానిది నిజం కానిది అని అర్థం నిజం కానిది అనే సెన్స్లో ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం సో అయినట్లు కానీ నిజం కాదు ఏదైనా ఒక వాక్యంలో యాజ్ ఇఫ్ కానీ యాజ్ దో కానీ వస్తే అది నిజమైన విషయం కాదు నిజమైన విషయం కాదు అన్రియల్ స్టేట్మెంట్ అని అర్థం మనం అంటాం ఆమె నా భార్య అయినట్లు మాట్లాడుతుంది సార్ అంటాడు ఒకడు షీ టాక్స్ టు మీ యాజ్ ఇఫ్ షి వర్ మై వైఫ్ ఆమె హీరోయిన్ అయినట్లు ఫోజు కొడుతోంది She possess as if she were a hero in. A morally na basai natlu behave chestadu. Morally behaves as if he were my boss. He were my boss. So as if as though ane matalu. Ye vakyam lo ochna adhi nijam kani atu vanti vishayam ane gurtu bitko ali. Right? Ippudu unless. Marikada unless ante. ఇఫ్ నాట్ అని అర్థం అలా కాకపోతే అలా జరగకపోతే అలా కాకపోతే అలా జరగకపోతే అనే అర్థంలో దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అలా కాకపోతే అలా జరగకపోతే అనే అర్థంలో రైట్ అన్లెస్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్లెస్ అనే మాట unless you come to the classes unless you come to the classes you cannot understand the subject nuvu ikkadiki vaste tappa subject ardham chesukolevu unless you read well unless you read well unless you read well you cannot uh, get good marks nu chadavakapoyinatlaite meeku manchi markulu raavu unless alagane inkoti Uh, as soon as chundu ok sari as soon as ventane as soon as ventane so ventane ane ardham lo dinu use chestam as soon as you come here i shall meet you as soon as you uh, call me i shall tell you anything right as soon as you uh, pay money they will give you receipt etc ఈ మాటలన్నీ కూడా యాజ్ సూన్ యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ అదేవిధంగా తో అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడు ది సీఎం ది సీఎం యాజ్ వెల్ యాజ్ ది సీఎం యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఈజ్ కమింగ్ టు ది మీటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిజ్ లెక్చరర్స్ హ్యాజ్ come to the office antam as long as as long as ante anta sepu anta sepu ane ardham lo deni use chestam as long as as long as you play cricket i shall watch the game right as long as an usage allowed to chudu as long as you take coaching in hyderabad i shall be with you etc so next one enti ante see ivu chaala chaala important andi chaala ante iga not only dash but also nenu em antunna ante ee padalu vaadi nu oka vakyam roopamlo raayagaligithe 
యు ఆర్ ది డాన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంతే అంత ఇంపార్టెంట్ పదాలు అందుకే చెప్తున్నా ఇవి అర్థం చేసుకోవాలి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటే అదే కాదు అదే కాదు ఇది కూడా అదే కాదు ఇది కూడా వాడే కాదు వీడు కూడా అనే సెన్స్లు దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం రైట్ నాకు రజితనే కాదు శ్వేత కూడా ఇష్టమే ఐ లైక్ నాట్ ఓన్లీ రజిత బట్ ఆల్సో శ్వేత ఎట్సెట్రా రైట్ అలాగనే చూడు నేను నేను ఐ మీన్ నల్గొండకే కాదు నేను నల్గొండకే కాదు రాయచోటికి కూడా వెళ్ళా ఐ వెంట్ ఐ వెంట్ టు ఐ వెంట్ నాట్ ఓన్లీ టు నల్గొండ బట్ ఆల్సో టు రాయచోటి సో ఇక్కడ యూసేజ్ అదే కాదు ఇది కూడా వాడే కాదు వీడు కూడా అనే సెన్స్లో మనం మాట్లాడుతున్నట్లు అర్థం సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిదర్ ఆర్ ఎయిదర్ ఆర్ అంటే అదైనా ఇదైనా అదైనా ఇదైనా వాడైనా వీడైనా ఎవడైనా ఒకడే ఎవతైనా ఒకతే అదే అర్థంలో అనే అర్థంలో దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఐ డ్రింక్ ఏదర్ కాఫీ ఆర్ టీ అంటే నేను కాఫీ అయినా తాగుతాను టీ అయినా తాగుతాను రైట్ అలాగని నెక్స్ట్ వన్ అనుష్క మ్యారీస్ ఎయిదర్ ప్రభాస్ ఆర్ ఎ బాంబే బేస్డ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అనుష్క ప్రభాస్ను అయినా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు బాంబే బేస్డ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అవకాశం ఉంది అనేసి అర్థం ఇక్కడ మరి ఇక్కడ నెయిదర్ డాస్ నార్ నెయిదర్ నార్ సున్నా అది కాదు అది కాదు ఇది కాదు రైట్ అది కాదు ఇది కాదు వాడు వద్దు వీడు వద్దు ఎవడు వద్దు యవతి వద్దు అనే సెన్స్లో మనం మాట్లాడుతున్నట్లు అర్థం సో ఐ లైక్ నెయిదర్ కవిత నార్ రోహిణి రైట్ మురళి మెట్ మురళి మెట్ ఎయిదర్ శివ ఆర్ కేవిఆర్ ఎట్సెట్రా సో ఇక్కడ నెయిదర్ నార్ అంటే అది కాదు ఇది కాదు వాడు వద్దు వీడు వద్దు కంప్లీట్ నెగటివ్ నెయిదర్ నార్ ఎయిదర్ ఆర్ రాదర్ దాన్ రాదర్ దాన్ చూడు ఐ వుడ్ రాదర్ డాయ్ దాన్ ఫాలో యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నేను సావనైనా సస్తాను కానీ నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను ఫాలో కాను ఐ వుడ్ రాదర్ ఐ వుడ్ రాదర్ డ్రై దాన్ బెగ్ చావనైనా సస్తాను కానీ నేను అడుక్కోను అనేసి అర్థం రాదర్ దాన్ వెదర్ ఆర్ వెదర్ ఆర్ వెదర్ ఆర్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో చూడు వెదర్ యూ కమ్ హియర్ ఆర్ నాట్ ఐ వాంట్ టు లీవ్ ది రూమ్ నువ్వు వచ్చినా రాకపోయినా నేను రూమ్ ఖాళీ చేయాలి రైట్ నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చినా ఇయ్యకపోయినా నేను కోచింగ్ తీసుకుంటా వెదర్ యూ గివ్ మీ మనీ ఆర్ నాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ కోచింగ్ ఎట్సెట్రా ఐ వాంట్ టు టేక్ కోచింగ్ సో ఈ మాటలు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఎయిదర్ ఆర్ నెయిదర్ నార్ వెదర్ ఆర్ రెదర్ దాన్ అదేవిధంగా నో సూనర్ డాస్ దాన్ నో సూనర్ డాస్ దాన్ నో సూనర్ డాస్ దాన్ బాగా గమనించండి ఒకసారి ఇది నో సూనర్ వస్తే దాన్ అనే మాట రావాలి అనే మైండ్ నీకు రావాలి చూడు నో సూనర్ డిడ్ ది లెక్చర్ ఎంటర్ ది క్లాస్ దాన్ హీ స్టార్ట్ ది క్లాస్ నో సూనర్ నో సూనర్ డాన్స్ కేవియర్ సార్ కమ్స్ టు ది స్టూడియో రోమ్ శివ విల్ టేక్ టిఫిన్ రైట్ మసాలా దోశ ఎట్సెట్రా so that please observe here ee combination ela vastundi no sooner vaste than raavali anedi mind lo neeku nilchi povali alagane hardly scarcely das when ante vakyam lo hardly oblique scarcely ane maatla ikkada ite vastayo right ivi vachina appudu idu raavali ani gurtu pettukovali hardly had i reached the railway station when the train moved hardly had the student uh, had the uh, 
students written the exam when the faculty entered etc ee matalu paina first grip techukondi that's that is number 1 number 2 enti rendu point enti anesi ante rendu point enti ante baaga vinandi second point so comprehension passage meeku ardham kavalante ivi chaala important rendodi vocabulary manam nerchukovali rendodi enti vocabulary so vocabulary part vocabulary part ante padajalam padajalam ela nerchukovali anetappudu motta modadaga nu prefixes nerchuko em nerchukovali prefixes nerchukovali see here first one prefixes mari ikkada prefixes ane maata maatladutunnav so ప్రీ అంటే బిఫోర్ ఫిక్స్ అంటే ఉంచడం ఓకే ఒక అక్షరాన్ని కానీ లేదా కొన్ని అక్షరాల సముదాయాన్ని కానీ ఒక పదం ముందర రాయడం వల్ల నీకు సరికొత్త వర్డ్ క్రియేట్ అవ్వగలిగితే ఆ అక్షరాన్ని లేదా అక్షరాల సముదాయాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాం ప్రిఫిక్స్ అని అంటాం మరి ఇక్కడ ఒక చిన్న పదం మనం చూద్దాం ఇక్కడ సో చూడు పాలి అనేది అర్థం నీకు తెలిస్తే పాలి అంటే మెనీ కాబట్టి పాలి అంటే అర్థం ఏంటి మెనీ కాబట్టి చాలా ఎక్కువ అనే అర్థాలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ పదం యొక్క అర్థం నీకు తెలిస్తే చూడు ఒకసారి పాలిగమి పాలిగమి పాలి అంటే ఏంటి మెనీ అని అర్థం చాలా అని అర్థం గమి అంటే ఏంటి పెళ్ళిళ్ళు రైట్ పెళ్ళి అని అర్థం సో పాలి గమి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎక్కువ మంది భార్యలు ఉండడం అని అర్థం గమి అంటే మ్యారేజ్ అని అర్థం పాలి అంటే మెనీ అని అర్థం గమి అంటే మ్యారేజ్ అనే అర్థం సో పాలి గమి అంటే హ్యావింగ్ మెనీ వైవ్స్ అని అర్థం చూడు హ్యావింగ్ మెనీ వైవ్స్ చూడు డబ్ల్యూఐఎఫ్ఈ అంటే భార్య డబ్ల్యూఐవిఎస్ అంటే భార్యలు చూడు ఎఫ్ఈఎస్ కాదు విఎస్ అనేది ఆన్సర్ సో పాలిగమి అంటే హ్యావింగ్ మెనీ వైవ్స్ అనేది ఆన్సర్ అక్కడ హ్యావింగ్ మెనీ వైవ్స్ అనేది సో హ్యావింగ్ మెనీ వైవ్స్ అంటే ఎక్కువ మంది భార్యలు ఉండడం తెలుగులో బహు భార్యత్వం బహు భార్యత్వం అని అర్థం సో పాలి అనేది ప్రిఫిక్స్ ఇక్కడ మరి ఇక్కడ పాలి యాండ్రీ అంటే ఏంటి పాలి యాండ్రీ పాలి అంటే బహు అని అర్థం ఆండ్రా అంటే రిలేటెడ్ టు మెన్ అంటే హ్యావింగ్ మెనీ హస్బెండ్స్ అని అర్థం హ్యావింగ్ మెనీ హ్యావింగ్ మెనీ హస్బెండ్స్ అని అర్థం బహు భర్తృత్వం అని అర్థం బహు భర్తృత్వం అని అర్థం బహు భర్తృత్వం అనే అర్థంలో దీన్ని యూజ్ చేస్తాం బహు భర్తృత్వం సో ఇక్కడ పాలి ఆండ్రీ అంటే హ్యావింగ్ మెనీ హస్బెండ్స్ అనే దీంట్లో మనం వీటిని వాడుతూ ఉంటాం బహు భర్తృత్వం అనే సెన్స్లో దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం అలాగనే పాలి నోమియల్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక చాప్టర్ వస్తుంది పాలినోమియల్స్ అంటే బహుపదులు అని అర్థం వస్తుంది బహు బహుపదులు బహుపదులు సో నేనేమంటున్నానంటే ఈ పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రిఫిక్స్లు అనేసి అంటాం ఇలాంటి పదాలు కొన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల ఒక్క పదం నువ్వు నేర్చుకుంటే దాని ద్వారా పదుల సంఖ్యలో పదాలను నువ్వు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలవు ఈజీగా వాటి యొక్క అర్థాలు తెలుసుకోగలవు వీటిని ఏమంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏంటి సఫిక్సెస్ అనేది ఇంకోటి చూడండి ఒకసారి సఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ ఇక్కడ సఫిక్సెస్ అంటే ఏంటి ఒక అక్షరాన్ని కానీ కొన్ని అక్షరాల సముదాయాన్ని కానీ ఒక పదం చివరన రాయడం వల్ల నీకు సరికొత్త వర్డ్ క్రియేట్ అవ్వగలుగుతుంది 
నువ్వు ఏ అక్షరాన్ని లేదా అక్షరాల సముదాయాన్ని రాస్తున్నావో దాన్ని సఫిక్స్ అంటాం లేదు ఇక్కడ చూడు డాస్ క్రసీ అన్నాం అనుకో క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా రూలింగ్ అని అర్థం ఏదైనా ఒక పదం చివరన క్రసీ అని వస్తే ఇప్పుడు చూడు ఆటో క్రసీ అన్నాం అనుకో ఆటో అనేది ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది క్రసీ అనేది సఫిక్స్ అవుతుంది ఈ రెండింటినీ కలపడం వల్ల నీకు ఇంకో కొత్త పదం తయారైంది సో ఆటో అంటే సెల్ఫ్ అని అర్థం క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ రైట్ గవర్నమెంట్ అంటే రూలింగ్ అని అర్థం ఆటో క్రసీ అంటే ది గవర్నమెంట్ బై వన్ పర్సన్ అని అర్థం డెమోక్రసీ అంటే ఇది మీకు తెలుసు డెమోస్ అంటే పీపుల్ అని అర్థం క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ అనేసి అర్థం అంటే గవర్నమెంట్ బై పీపుల్ అనే సెన్స్లో మనం దీన్ని మాట్లాడుతున్నాం గవర్నమెంట్ బై పీపుల్ అనే సెన్స్లో దీన్ని మాట్లాడుతున్నాం అరిస్టోక్రసీ మరి ఇప్పుడు చూడు అరిస్టోక్రసీ అంటే అర్థం ఏంటి అరిస్టో అంటే నోబుల్ అని అర్థం క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా రూలింగ్ మరి ఇక్కడ అరిస్టోక్రసీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ది గవర్నమెంట్ బై నోబుల్ పర్సన్ ఆర్ ఏ ఫ్యామిలీ అని అర్థం బ్యూరోక్రసీ బ్యూరోక్రసీ మరి ఇక్కడ బ్యూరో అంటే అఫీషియల్ క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా రూలింగ్ అని అర్థం మరి ఇక్కడ బ్యూరోక్రసీ అంటే మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి దీన్ని బ్యూరోక్రసీ అనే ఈ పదం ఏదైతే ఉందో దీనికి అఫీషియల్ అని అర్థం క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా రూలింగ్ అని అర్థం మరి ఇక్కడ బ్యూరోక్రసీ అంటే ది గవర్నమెంట్ బై అఫీషియల్స్ అని అర్థం ది గవర్నమెంట్ బై అఫీషియల్స్ అని అర్థం ఇప్పుడు థియోక్రసీ థియోక్రసీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే థియోక్రసీ అంటే ది గవర్నమెంట్ బాయ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి థియోక్రసీ అంటే ది గవర్నమెంట్ బాయ్ ప్రీస్ట్ అని అర్థం ఇక్కడ ప్రీస్ట్ అంటే ఏంటంటే మతాధినేత అని అర్థం మత పెద్ద అని అర్థం అది గుర్తించాలి మనం నెక్స్ట్ వన్ కాకిస్టోక్రసీ మరి ఇక్కడ కాకిస్టోక్రసీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కాకిస్టో అంటే బ్యాడ్ అని అర్థం క్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా రూలింగ్ అని అర్థం కాకిస్టో క్రసీ అంటే ది గవర్నమెంట్ బై బ్యాడ్ సిటిజన్స్ అని అర్థం ది గవర్నమెంట్ బై బ్యాడ్ సిటిజన్స్ అని అర్థం ఆటోక్రసీ అరిస్టోక్రసీ థియోక్రసీ బ్యూరోక్రసీ డెమోక్రసీ కాకిస్టోక్రసీ తర్వాత స్ట్రాటోక్రసీ మరి ఇక్కడ స్ట్రాటోక్రసీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ది గవర్నమెంట్ బై బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ది గవర్నమెంట్ బై అఫీష్ ఐ మీన్ స్ట్రాటో అంటే మిలిటరీ రిలేటెడ్ అనేసి అర్థం మిలిటరీ రిలేటెడ్ అనేసి అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ప్లూటోక్రసీ ప్లూటోక్రసీ సో ప్లూటోక్రసీ అంటే ది గవర్నమెంట్ బై రిచ్ అని అర్థం ది గవర్నమెంట్ బై ది రిచ్ సో ధనికుల ప్రభుత్వం అనే సెన్స్లో మనం దీన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటాం ది గవర్నమెంట్ బై ది రిచ్ అలాగనే ఇంకోటి ప్యాంటిసోక్రసీ ప్యాంటిసో సో ప్యాన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇది కూడా ప్రిఫిక్స్ ప్యాన్ అంటే ఆల్ అని అర్థం సో ప్యాంటిసోక్రసీ అంటే ది గవర్నమెంట్ బై ఆల్ అని అర్థం మనం కరోనా వచ్చిన టైంలో ప్యాండమిక్ అనే వోడు వాడాం గుర్తుందా మీకు ప్యాండమిక్లో పిఏఎన్ అనేది ప్యాన్ అనేది కూడా ఆల్ అనే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి ప్యాన్ అంటే ఆల్ అని తెలిస్తే ప్యాన్తో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి చాలా పదాల యొక్క అర్థాలు టకా 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 అని మీకు అర్థమవుతాయి అందుకని మీరు ప్రిఫిక్సెస్ నేర్చుకోవాలి సఫిక్సెస్ నేర్చుకోవాలి సో పెనాసియా అనే మాట విన్నాం పెనాసియా ప్యాండమిక్ ప్యాన్ ఇండియా ఫ్యాకల్టీ ఇప్పుడు మన అశోక్ సార్ కూడా ఐ మీన్ ప్యాన్ ఇండియా అయిపోతాడు భవిష్యత్తులో రైట్ ప్యాన్ ఇండియా ప్యాన్ మీన్స్ ఆల్ ప్యాన్ ఇండియా అంటే ఇండియా మొత్తం అని అర్థం ప్యాన్ ఇండియా మూవీ అంటే ఇండియా మొత్తం ప్రదర్శించబడుతుంది రైట్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అంటే ఇండియా లెవెల్లో స్టార్ అని అర్థం సో పెనాసియా అంటే ఏంటి ఎ మెడిసిన్ విచ్ క్యూర్స్ ఆల్ డిసీజెస్ ఎ మెడిసిన్ విచ్ క్యూర్స్ ఆల్ డిసీజెస్ పాండమిక్ అంటే ఏంటి ఆల్ డైరెక్షన్స్లో ఏదైనా ఒక వ్యాధి స్ప్రెడ్ అయితే అలాంటి వ్యాధిని పాండమిక్ అనేసి అంటాం ప్యాన్ ఆల్ రైట్ ఆల్ డైరెక్షన్స్లో అన్ని దిశల వ్యాప్తి చెందితే 
దాన్ని పాండమిక్ డిసీజ్ అంటాం ఇప్పుడు ప్యాంటిసోక్రసీ చుడు అదేవిధంగా గైనికోక్రసీ అనేసి అంటాం గైనికోక్రసీ అంటే దీని అర్థం ది గవర్నమెంట్ బై ఉమెన్ అని అర్థం ఉమెన్ చేత గవర్నమెంట్ రన్ అవుతూ ఉంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే నేను చెప్పా ఒక పదం చివరన క్రసి అనే మాట ఉంటే మనం ఇంకా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకా చాలా వస్తాయి ఇలాంటి పదాలు సో పదజాలాన్ని ఎలా మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇవి స్టెప్స్ రైట్ ఇవి స్టెప్స్ రెండో మాట ఇది సో థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పా నేను కంజంక్షన్స్ కొన్ని నేర్చుకోవాలి అని చెప్పా రెండోది ఏం చెప్పా ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పా మూడోది మూడో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇడియమ్స్ ఇడియమ్స్ పైన నాలెడ్జ్ అవసరం ఇడియమ్స్ పైన నాలెడ్జ్ అవసరం ఇడియమ్స్ కొన్ని నేర్చుకోవాలి తగల చవి కూడా ఇడియమ్స్ అంటే తెలుగులో జాతీయాలు అంటాం తెలుగులో ఏమంటాం దాన్ని జాతీయాలు ఓకేనా మనం జనరల్గా మాట్లాడుతుంటాం ఏమని ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి పార్క్లో దొరికిపోయినారంటే మనం ఏమంటాం అరే వాళ్ళిద్దరూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయినారంట అంటాం రెడ్ హ్యాండెడ్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో చూడు రెడ్ హ్యాండెడ్ రెడ్ హ్యాండెడ్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పుడు వాడతాం రెడ్ హ్యాండెడ్ అనే మాట అంటే ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తూ ఉన్నాగా ఎవరైనా దొరికిపోతే చూసేస్తే వేరే వాళ్ళు నువ్వు ఒక క్రైమ్ చేస్తూ ఉన్నాగా వేరే వాళ్ళు చూసేస్తే నువ్వు ఒక ఇల్లీగల్ అఫైర్లో ఉన్నాగా వేరే వాళ్ళు టక్కని చూసేస్తే డోర్ ఓపెన్ చేసి ఆ రెడ్ హ్యాండెడ్ దొరికిపోయిన వాళ్ళు నాకు అంటాం మనం కదా రెడ్ హ్యాండెడ్ అంటే సీన్ బై సమ్ వన్ వైల్ డూయింగ్ ఎ మిస్టేక్ ఆర్ క్రైమ్ ఆర్ ఇల్లీగల్ అఫైర్ అనే అర్థంలో రెడ్ హ్యాండెడ్ అనే మాట యూజ్ చేస్తాం చూడు ఇప్పుడు రెడ్ కార్పెట్ రెడ్ కార్పెట్ రెడ్ కార్పెట్ అంటే ఏంటి చూడు ఒక దేశ అధ్యక్షులు కానీ ప్రధానమంత్రులు కానీ లేదంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ ఇతర దేశాలలో పర్యటనలు చేసేటప్పుడు వీళ్ళ గౌరవార్థం ఆ దేశం ఇన్వైట్ చేస్తుంది వీళ్ళకు వెల్కమ్ చేస్తుంది ఎట్లా లెఫ్ట్ సైడు రైట్ సైడు మంగళ వైద్యాలతో ఒక ఎర్ర తివాచి పరిచి డ్రమ్స్ కొట్టుకుంటూ పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు మిలిటరీ వాళ్ళందరూ కూడా స్వాగత విన్యాసాలు చేస్తూ నమస్తేలు ఇట్లా పెడుతూ వెల్కమ్ చేస్తారు అలాంటి వెల్కమ్ని వెల్కమింగ్ ఏమంటామంటే రెడ్ కార్పెట్ అంటాం దీని అర్థం అధికారిక లాంఛనాలతో స్వాగతం పలుకుట అనే అర్థంలో రెడ్ కార్పెట్ అనే మాట మాట్లాడతాం మనం రెడ్ కార్పెట్ అనే మాట మాట్లాడతాం సో అనఫీషియల్ వెల్కమ్ అనేసి అర్థం అధికారిక లాంఛనాలతో స్వాగతం పలకడం అని అర్థం రైట్ రెడ్ లెటర్ డే ఈ ఇది చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇచ్చారు రెడ్ లెటర్ డే మరి ఇక్కడ రెడ్ లెటర్ డే అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగిన రోజు చాలా మంచి రోజు ఒక మైలురాయి అయినటువంటి రోజు చాలా కీలకమైన రోజు రైట్ వెరీ గుడ్ డే అని అర్థం వండర్ఫుల్ డే అని అర్థం ప్రీసియస్ డే అని అర్థం ఎ గ్రేట్ డే అని అర్థం మెమరబుల్ డే అని అంటాం సో అలాంటి డేని రెడ్ లెటర్ డే అనేసి అంటాం ఒక పెళ్ళైన ఆమెను మంచి హస్బెండ్ కానీ దొరికితే ఆ అమ్మాయిని అడిగితే వాట్ ఈస్ ద రెడ్ లెటర్ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది ఒకటే ఆన్సర్ సార్ మై మ్యారేజ్ డే ఈజ్ మై రెడ్ లెటర్ డే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత హాయిగా బ్రతుకు సాగుతోంది అనేసి అంటుంది రెడ్ లెటర్ డే ఇప్పుడు చూడు టు సీ రాడ్ టు సీ రాడ్ టు సీ రాడ్ చూడు ఎవరికైనా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళు కొద్దిగా కొద్దిగా రెడ్గా అయితే ఏమైనా కళ్ళు అంత రెడ్గా అవుతున్నాయి ఎందుకంత కోపం నా పైన నీకు అనేసి ఎదుటి పార్టీ అంటారు దాని అర్థం కోపం ఎక్కువ కావడం అంటే టు సీ రెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే బికమ్ యాంగ్రీ అనే సెన్స్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే కేవలం రెడ్ గురించి మనం రెడ్ అనే వర్డ్ మాత్రం తీసుకొని మనం ఇలా రాశాం ఇలాగా కలర్స్ రిలేటెడ్గా 
నంబర్స్ ను రిలేటెడ్ గా సీజన్స్ ను రిలేటెడ్ గా అనిమల్స్ ను రిలేటెడ్ గా బాడీ పార్ట్స్ ను రిలేటెడ్ గా చేసుకొని రైట్ మనం ఇడియమాటిక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ నేర్చుకుంటాం ఈజీ వే లో రైట్ వాటి పైన అవగాహన మనకు ఖచ్చితంగా అవసరం నెక్స్ట్ వన్ నాలుగో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫ్రేజల్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ పై పట్టు సాధించండి ఇది కూడా దాదాపు ఒక వంద వరకు ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ వంద మీరు నేర్చుకోగలగాలి రైట్ ఏంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు అసలు ఫ్రేజల్ వర్పుకు డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే దీనికి డెఫినేషన్ ఏంటంటే వర్బుతో పాటు వర్బుతో పాటు ప్రిపోజిషన్ అయినా వస్తుంది లేదా అడ్వర్బ్ అయినా వస్తుంది అడ్వర్బ్ అయినా వస్తుంది ఈ కాంబినేషన్ను ఏమంటాము అంటే ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటాము వర్బు తర్వాత ప్రిపోజిషన్ అయినా వర్బు తర్వాత యాడ్ ఐ మీన్ అడ్వర్బ్ అయినా వస్తుంది యాడ్జెక్టివ్ కాదు అడ్వర్బ్ అనేది వస్తుంది ఈ కాంబినేషన్ను మనం ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అనేసి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుకట్ చూడండి లుకట్ అంటున్నాం లుకట్ అంటున్నాం లుకట్ అంటే టు సీ అని అర్థం చూచుట కదా చూచుట మనం అంటాం ప్లీజ్ లుకట్ ది బోర్డు ప్లీజ్ లుకట్ ది బోర్డ్ అంటే బోర్డు వైపు చూడు అని అర్థం అదేవిధంగా లుకాఫ్టర్ అంటే టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ జాగ్రత్తగా చూసుకొనుట లేదా సంరక్షించుట జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట లేదా సంరక్షించుట అనే అర్థం వస్తుంది యు హావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ పేరెంట్స్ అంటాం మనం అదేవిధంగా లుకప్ టు ఫైండ్ ఎ వర్డ్ టు ఫైండ్ ఎ వర్డ్ ఇన్ ఎ డిక్షనరీ డిక్షనరీలో ఒక పదం కోసం చూచుట డిక్షనరీలో ఒక పదం కోసం చూచుట టు ఫైండ్ ఎ వర్డ్ ఇన్ ఎ డిక్షనరీ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ లుక్ డౌన్ అపాన్ లుక్ డౌన్ అపాన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఐ మీన్ టు సి డిగ్రేడ్లీ అని అర్థం అండర్ ఎస్టిమేట్ అని అర్థం అండర్ ఎస్టిమేట్ లేదా టు సి డిగ్రేడ్లీ టు సి డిగ్రేడ్లీ రైట్ డిగ్రేడ్లీ అంటే తక్కువగా అంచనా వేసి చూడడం అని అర్థం లుక్ ఫర్ అంటే టు సర్చ్ అని అర్థం వెతుకుట టు సర్చ్ అంటే వెతుకుట అని అర్థం అదేవిధంగా లుక్ ఇన్ టు అంటే టు ఎగ్జామైన్ పరిశీలించుట పరిశీలించుట అనే అర్థంలో దీన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటిపైన మనకు అవగాహన కంపల్సరిగా అవసరం మనకు మార్కులు బాగా రావాలి అంటే ఏదైనా ఒకటి నువ్వు చదవాలి అన్నప్పుడు అది అర్థం చేసుకోవాలంటే వీటిపైన మనకు ప్రైమరీగా అవగాహన అవసరం తర్వాత ఐదో పాయింట్ ఏ ఐదో పాయింట్ ఏంటి అనేసి అంటే ఒకాబ్లరీ డెవలప్మెంట్ రైట్ డిక్షనరీ డిక్షనరీ చూసే విధానం విధానం ఇలా చెయ్యండి ఇలా చెయ్యండి డిక్షనరీని ఎలా చూడాలి అంటే ఏదైనా ఒక పదం కోసం నువ్వు అర్థం దాని మీనింగ్ ఏంటి అని చూసేటప్పుడు ఆ పదం నీకు కావాల్సిన పదం చూస్తూ ఓకేనా ఆ పదం బ్రాకెట్లో అడ్వర్బ్ ఇచ్చాడా యాడ్జెక్ట్ ఇచ్చాడా కంజంక్షన్ ఇచ్చాడా అనేది గమనిస్తూ నువ్వు చూసినటువంటి పదం పైన రెండు మూడు పదాలు చూడు ఆ పదం కింద కూడా రెండు మూడు పదాలు చూడు అలా నువ్వు చదవడం వల్ల 
అలాంటి మైండ్ సెట్తో నువ్వు రీడ్ చేయడం వల్ల తెలుసుకోవడం వల్ల ఒకేబరీ చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది ఇది చాలా మంత్రం గొప్ప మంత్రం ఇది ఇంగ్లీష్లో ఒకాబులరీ డెవలప్మెంట్ కోసం గొప్ప మంత్రం ఇది డిక్షనరీని మనం ఏ పదం కోసం అయితే చూస్తామో ఆ పదాన్ని నువ్వు చూస్తూ బ్రాకెట్లో వాడు ఇచ్చింటాడు అది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇచ్చింటాడు అది చూస్తూ ఆ పదం ముందర పైన పైన రెండు మూడు పదాలు చూడు కింద కూడా రెండు మూడు పదాలు చూడు ఇలా అలవాటు చేసుకో నీకు ఎంత ఫాస్ట్గా డెవలప్మెంట్ అవుతుందంటే అంత ఫాస్ట్గా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఒకాబులరీ నెక్స్ట్ వన్ డిక్షనరీని అలా చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అనేసి అంటే ఈ ఒక ఈ ఇచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అనేసి అంటే నువ్వు ఎక్కడైనా సరే వేర్ ఎవర్ యూ గో వేర్ ఎవర్ యూ గో బీ విత్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడికి పోయినా ఇంగ్లీష్తో ఉండు ఇంగ్లీష్తో ఉండు అంటే ఎట్లా నువ్వు రోడ్లో వెళ్తూ ఉన్నావు అపార్ట్మెంట్ల పేర్లు కొన్ని వస్తాయి ఆ పేర్లు కొన్ని వెరైటీగా ఉంటాయి ఆ పేర్లు కూడా తెలుసుకో ఇంగ్లీష్లో లేదు ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళావు ఒక రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళావు ఒక ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళావు ఒక మెట్రో స్టేషన్లో నిలబడినావు లిఫ్ట్లో వస్తున్నావు రైట్ ఒక బ్యాంక్లోకి వెళ్ళావు ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళావు దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి తెలుగులో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో ఉండేటువంటి చదువు చదువు ఆ మ్యాటర్ చదువు లిఫ్ట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి లిఫ్ట్లో చదువు లేదు ఒక ఒక ఐ మీన్ బాత్రూంలో స్నానం చేస్తున్నావు స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా సోప్ బాక్స్ అదేవిధంగా ఐ మీన్ షాంపో పొట్లం చూడు కింద పైన మొత్తం అన్నీ నీకు తెలియని స్పెల్లింగ్లు ఖచ్చితంగా ఒకటైనా ఉంటుంది అందులో రైట్ సో ఇది ఇంకొకటి చెప్పాల్సిన కర్లా నీ ఎంతకు నువ్వు నేర్చుకొని నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి పద్ధతి ఇది రైట్ సో వేర్ ఎవర్ యూ గో బీ విత్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఎక్కడికి పోయినా ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీ అనేది ఇది చేసుకో తర్వాత ఇచ్చినటువంటి ఒక సెంటెన్స్ను డిఫరెంట్ 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 వేస్లో రాయడం ఎట్లా అనేసి అలవాటు చేసుకో ఒకే ఒక వాక్ ఒకే ఒక వాక్యం ఉంది అనేసి అనుకో ఆ వాక్యాన్ని డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్లో మనం ఎట్లా రాయాలి ఎలా రాస్తే ఎలాంటి అర్థాలు వస్తాయి అని తెలుసుకో రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూ ఒక సెంటెన్స్ను ఒక సెంటెన్స్ను వివిధ టెన్సెస్లలో వ్రాయడం అలవాటు చేసుకోండి అలవాటు చేసుకోండి ఇది సెవెంత్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నాను ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ అన్న ఇది ప్రజెంట్ సింపుల్ ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ i don't teach english do i teach english don't i teach english naalu vakyalu cheppam i am teaching english i am not teaching english am i teaching english am i teaching english i have taught english i haven't taught english have i taught english haven't i taught english i have been teaching english since morning i haven't been teaching english since morning have i been teaching english since morning haven't i been teaching english since morning oka vakyanni anni tenses lo nerchuko నేను ఇప్పుడు మీకు ప్రజెంట్తో నాలుగు పాస్ట్తో నాలుగు ఫ్యూచర్తో ఐ మీన్ ప్రజెంట్తో నాలుగు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్తో నాలుగు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్తో నాలుగు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్తో నాలుగు పదహారు వాక్యాలు చెప్పా ప్రజెంట్తో పదహారు వాక్యాలు చెప్పా పాస్ట్తో పదహారు చెప్పచ్చు ఫ్యూచర్తో పదహారు చెప్పచ్చు అంటే పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది దాదాపు యాభై వాక్యాలు వచ్చినట్టు లెక్క వీడికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు పాజిటివ్ ఆన్సర్సు నెగిటివ్ ఆన్సర్సు సో ఒకే వాక్యాన్ని నూట యాభై వాక్యాలు అయిపోయి ఐ యూస్ చేసి నూట యాభై ఉయ్ యూస్ చేస్తే నూట యాభై యూ యూస్ చే చేస్తే సింగ్యులర్గా నూట యాభై ప్లూరల్గా నూట యాభై సీతో నూట యాభై ఒక వాక్యంతో ఇలాగా వెయ్యి వాక్యాలు తయారు చేయవచ్చు చూడండి ఒకసారి రైట్ దీంతోపాటు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లిస్ట్ యూసేజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేనేమంటున్నా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ ఐదు డూ డస్ డిడ్ ఎనిమిది హావ్ హాజ్ హ్యాడ్ పదకొండు విల్ వుడ్ కెన్ కుడ్ మే మై సెల్ షుడ్ పదకొండు ఎనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్ టు నీట్ టు డేర్ టు యూజ్ టు మస్ట్ చూడండి కాబట్టి ఈ ఐదు అదొక పంతొమ్మిది ఇరవై నాలుగు హెల్పింగ్ వర్బుల యొక్క అర్థాలు ఏంటి తెలుసుకోండి 
వాటి యొక్క యూసేజెస్ ఏంటి తెలుసుకోండి చాలా ఈజీ ఈజీ అయిపోతుంది లాంగ్వేజ్ చదవడం మీరు నెక్స్ట్ వన్ మూడోది ఏంటి అంటే పదజాలం మీ సరౌండింగ్లో ఉండే వస్తువులు ఇంగ్లీష్లో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి కోవడానికి ట్రై చేయండి లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే రైట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా నా సరౌండింగ్లో ఏ పద ఏ ఉన్నాయి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము దీన్ని ఏమంటాము దీన్ని ఏమంటాము లేకంటే లైటింగ్ ఏమంటాను సిస్టర్ని ఏమంటాము ఈ లోపల ఏమున్నాయి ఏదైనా కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళావు ద వాటిని ఏమంటాం ఒక కిచెన్ రూమ్లో ఉన్నాం డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ తెలుగులో ఇంగ్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం రైట్ బెడ్రూమ్లో ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం బాడీలో ఉండే పార్ట్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయి రైట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ రైట్ ఎవరైతే గ్రూప్ ఫోర్ నా టార్గెట్ అని ఫిక్స్ అవుతారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ని హాఫ్ అన్ అవర్ చదవండి హాఫ్ అన్ అవర్ మినిమం ఎవ్రీడే ఈ పది పాయింట్లు మీకు మామూలు పాయింట్లు కాదు ఇవి ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో కండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్కు మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకోగలరు ఎన్నిటికి ట్వంటీ ఫైవ్కు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్కు ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు తెచ్చుకోగలరు రైట్ సో నెక్స్ట్ దీంట్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కామ్ ఇప్పుడు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాస్ అయ్యి రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఈ రెండిట్లో కూడా మనం మంచి మార్కులు రావాలంటే ఎలాంటి స్ట్రాటజీ కలిగి ఉండాలి ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ కలిగి ఉండాలి వీటిపైన ఫోకస్ చేయాలనేది మనం మాట్లాడాం ఇప్పుడు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ డీటెయిల్డ్గా మనం వివరించుకుందాం రైట్ థ్యాంక్ యూ